ನಮಸ್ತೆ ರೈತ ಮಿತ್ರರೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸೋದಾದರೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಿಂದ ಅರುವತ್ತೇಳರವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದೆ ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪರ್ವ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಇದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಭತ್ತ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರ ಉತ್ಸಾಹ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಹಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಂತರದ್ದು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಕಾಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಪರ್ವ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಏನು ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತ ಅದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮಲಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಂತ ನೀರಾಗಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹೇ ಹೆಚ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟೋ ಯುವಕರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗಾಗಿನೇ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ನಾನು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಅಷ್ಟೇ ಇಳುವರಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇನು ಬಳಸ್ತಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೈನಂದಿನಲ್ಲಿ ಕೃ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರೋರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವೇನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ ದಿನೇ 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 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಸಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ನಮಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಂತರದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್
ಬಯೋಸ್ಟಿಮುಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆರಿಜನ್ ವಿಚ್ ವೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಐದರ್ ವಯಾ ರೂಟ್ ಡ್ರೆಂಚ್ ಆರ್ ಫೋಲಿಯಾರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆರ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಿಮುಲೇಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟು ಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಜೈವಿಕ ಉತ್ತೇಜಕಗಳು ಏನಿದೆ ಇವು ಜೈವಿಕ ಮೂಲದಿಂದ ತೆಗೆದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇರುಗಳ ಮುಖಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಾಗಲಿ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವುಗಳ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿದೆ ಈ ತರಹದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸೋದಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಇರುಕ ಇರುಕುವಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಹೆಚ್ಚೋದು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಎಂಟೈರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಾನು ಈ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೀ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸೊ ಇದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದ್ರ ಪಾಚಿಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಿ ವಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಮುದ್ರ ಪಾಚಗಳಿಂದ ಸಯ ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈವಿಕ ಉತ್ತೇಜಕಗಳ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ವೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಯೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗೈನಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೋವಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಯೂನಿಕ್ ಬಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಿದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಪಾಚಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಕಸದಿಂದ ರಸ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಪಾಚಿಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆಲ್ಗೆ an integral component of marine and coastal ecosystem contributing to its rich biodiversity ee samudra paachi sasyagalalli irabahudada bele utpadanege uttejaka kodtakkanta ghatakagala bagge nirantaravagi aneka vigyanigalu de ella deshagalalli ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳ ಅನೇಕ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಗಳ ಆಧಾರಿತವಾದ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಾರಾಂಶ ಒಂದೇ ಈ ಪಾಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜೈವಿಕ ಉತ್ತೇಜಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಸ್ಮೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆನ್ಸು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಈ ಥರದವು ಈ
ಯಾರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಮೂಲದ ಪಾಚಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯೋಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಪಾಚಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಾಗಿ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದವು ಎರಡನೇದು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೋಡೋಫೈಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದವು ಮೂರನೇದು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಫಿಯೋಫೈಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ನೀವು ಚಿತ್ರ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ ಉಲ್ವಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟುಕಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಸಿ ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟಿರೋಮಾರ್ಫಾ ಪ್ರೋಲಿಫೆರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಡಿಯಂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೆರ್ಪಾ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಫೆದರ್ ಆಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ಕೆಟಗರಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದು ರೋಡೋಫೆಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸಿಸ್ಟಿಸ್ ಪೈರಿಫೆರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಜಯಂಟ್ ಕೆಲ್ಪ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಡರ್ ಕೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಫಿಟಾ ಪರ್ಫೋರೇಟ್ ಅಂತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಿಯೋಸಿಸ್ಟಿಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗೆಲೀಡಿಯಂ ಸೆರ್ರುಲೇಟಮ್ ಅಕ್ಯಾಂಥೋಸ್ಪೋರಾ ಸ್ಪೈಸಿಫೆರಾ ಗ್ರೇಸಿಲೇರಿಯಾ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಲಾರೆನ್ಸಿಯಾ ಜಾನ್ಸ್ಟೋನೈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟಗರಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದು ಫಿಯೋಫೈಸಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಆಸ್ಕೋಫಿಲಮ್ ನೊಡೋಸಮ್ ಇದನ್ನು ರಾಕ್ ವೀಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ನಾರ್ದನ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪಾಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಗಾಸಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಲೋನಿಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇದನ್ನು ಸಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ನೇಮಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡುರ್ವೆಲ್ಲಿಯ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಇದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬುಲ್ ಕೆಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ನೇಮಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡುರ್ವೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೋಟರ್ ಟೋರಮ್ ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಬುಲ್ ಕೆಲ್ಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲಾತ್ರಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ರ್ಯಾಲ್ಫ್ಸಿಯಾ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದನ್ನು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾ ಡಿಜಿಟೇಟಾ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯೂಕಸ್ ಇದನ್ನು ರಾಕ್ವೀಡ್ ಅಂತಲೂ ಕಾಮನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಿನ ಪ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾವೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪದಿನ ಪ್ಯಾವೋರಿನಿಕಾ ಪ್ಯಾವೋನಿಕಾ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಪೀಕಾಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ನೇಮು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೇನು ನಾವು ಮಾಹಿತಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಧಾನ ಇದೆ ಬೋತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎರಡು ಮೆಥಡನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಭೌತಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಧಾನಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಯೋಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈವಿಕ ಉತ್ತೇಜಕ ಗುಣಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣುಗಳಿರ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಸಮಗ್ರತೆ ಹಾಳಾಗದ ರೀತಿ
ನೋಡಿ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸು ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರಮೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇವುಗಳು ಸ್ಟಿರಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೀಟೈನ್ಸು ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸು ಆಕ್ಸಿಲಿಪಿನ್ಸು ಮಿನರಲ್ಸು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಪಾಲಿಫಿನಾಲಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರೋಟೆಟಾನಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಜೈವಿಕ ಉತ್ತೇಜಕ ಅಂಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೂರು ಥರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಈ ಪಾಚಿ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಾಚಿಗಳಿಂದ ರಸ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಈ ಘಟಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಟ್ಸ್ ಅಂತವು ಅವು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಶಗಳು ಆಲಿಗೋ ಮರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವು ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಘಟಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂಶ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇ